அனைவருக்கும் வணக்கம் நேரமின்மையினால் ஒரு வரையாக நான் அறிமுகப்படுத்தவில்லை எம்ஜி வல்லவன் சாரை எண்பதாவது வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எழுபத்தொம்பதில் கன்னி பருவத்தில் வந்தவொன்னே என்னை பற்றியெல்லாம் எழுதினார் தை பொங்கலில் ஒரு படம் எடுத்தார் அதை நடிக்கணும்னு சொன்னார் அப்புறம் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபோடை பற்றி வந்துச்சு ஹென்ரி ஃபோடை பற்றி அவர் சொன்னார் இது மாதிரி அவர் மூணாவது பணக்காரர் சார் அப்படின்னு அப்போ மொதல் ரெண்டு பேர் யாருனார் எக்ஸான் கம்பெனி ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் அப்படின்னு அப்போ நாலாவது யாருனார் டக்ஷல் கம்பெனி ஹாலண்டர்னு இங்கிலாந்து கொலாபரேஷன் அப்படின்னு அப்படி அப்படி தெரியும் பார்த்துட்டு என்ன ரொம்ப படிச்சிங்களா அப்படின்னா இல்லை சார் இந்த கம்யூனிஸ்ட் புஸ்தகத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு அப்படி அப்படியே இருந்தோம்னா அதுக்குள்ளே எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு இன்டலெக்சுவல் வார மாதிரி இருந்துச்சு உடனே அவர் ஸ்டார்னு எழுதிட்டார் என்னை பற்றி ஸ்டாரே நான் இல்லை சொன்னால் நடிகரே ஆகலை என்ன ஸ்டார் அப்புறம் இப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து படம் பிடிப்புக்கெல்லாம் போனோம் நல்ல சுவையான ஒரு அனுபவங்கள் என்ன ஒன்றுன்னா அவருடைய ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கும்போது பார்த்தா அவர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் மாதிரி இருப்பார் அவர் சினிமாக்கார மாதிரி இருக்க மாட்டார் இன் பண்ணியிருப்பார் ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸு நல்ல நெட்டையாக நல்ல நல்ல ஒரு ஆறடி இருப்பார் யாருக்கும் அப்படி குனிஞ்சு குனிஞ்சு ஏன்னா அந்த நெட்டையானவங்க பொதுவாக குனிஞ்சு குனிஞ்சு பேசுவாங்க நான் நடிகர் சுஜாதா அவர் ரைட்டர் சுஜாதாவிலேருந்து சத்யராஜ் சார்லேருந்து பட்டு இவர் நிமிர்ந்துக்கிட்டே தான் பேசுவார் அவர் மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் மாதிரி கால் மேலே கால் போட்டிருப்பார் அதையும் இறக்க மாட்டார் அவர் அப்படியெல்லாம் நினச்சி அவரை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் நான் என்ன இப்படி எல்லாம் இருக்காரு அந்த ஆளுமை அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அபரிமிதமான அறிவு இதெல்லாம் நான் ரொம்ப உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் என்ன ஒன்று நான் என்னுடைய வயதிற்கு நான் ப பார்த்ததில் வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு திறமை எவ்வளவெல்லாம் இருந்தும் சில பேர் அதில் அவங்களுடைய திறமை அளவிற்கு அவர்கள் வளர முடியாமல் போய்விடுகிறார்கள் வரலாற்றில் தெரியும் அது அரசியல்லையும் தெரியும் சினிமாவில் எல்லா துறையிலையுமே தெரியும் அது வந்து ஒருத்தர் ஜாதகம் சரியில்லைம்பாங்க ஒருத்தர் கடவுள் இது இல்லைம்பாங்க இல்லை அவர் நடந்துக்கிட்ட நடவடிக்கை இல்லைம்பாங்க ஆனால் இது ஒரு பிரபஞ்ச ரகசியம் அதான் கண்ணதாசன் சொன்னார் வெற்றி பெற்றவனெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை புத்திசாலிலாம் வெற்றி பெற்றவன் இல்லைன்னு அதுபோல் மிகப்பெரிய ஒரு புத்திசாலி அருமையான குடும்பஸ்தன் நல்ல நண்பர் நல்ல பத்திரிகை ஆசிரியர் நல்ல இசைஞானம் இன்னும் ஒன்று சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் எதை எடுத்தாலும் ஜாலியாக பாக்கியராஜ் சார் மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் ஜாலியாக தான் பார்ப்பார் நகைச்சுவை உணர்வோட கலைவாணர் மாதிரி ஒரு நகைச்சுவை உணர்வோடு தான் எப்போ பார்த்தாலும் பேசுவார் அவரே சிரிச்சிருவார் ரொம்ப சார் நல்ல ரசனைக்காரர் மனிதர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மனிதர் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பேரை வச்சு எழுத வச்சு ஒரு புக்கு போட்டிருக்காருனா உண்மையிலேயே அருள் செல்வனை நம்ம பாராட்டணும் ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற கால வேகத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையே நம்ம எழுத முடியுமானுங்கிற சந்தேகம் நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு காப்பி கொடுக்கலாம்னு ஒரு பயோகிராஃபி எழுதணும்னா கூட நமக்கே ஒரு வெறுப்பு வந்துடும் இனிமேல் எழுதி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஆனால் அவர் வந்து திடீர்னு ஒரு அறுபது வயசுக்குள்ளே அவர் போயிட்டார் அறுபதாவது வயதில் என்பது அதை உட்காந்து இத்தனை பேர்ட்ட திரட்டி இப்போ சித்ராலட்சுமணன் சாரே சொல்கிறார் எனக்கு தெரியாத ஒரு முகம் அவனுக்கு இருக்குன்னு அந்த அளவிற்கு சித்ராலட்சுமணன் அவர்களையே மிரள வைத்த அளவுக்கு இந்த புக்கை புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்து அருள்சனனை பாராட்டி அவங்க மகனும் ரொம்ப அதான் வந்து உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் என்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தார் அதில் சிவகுமாரனை மாதிரி அவரெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுக்குவார் சிவகுமாரனை ஏன்னா அவருடைய சர்வீஸு அவருடைய அந்த ஞானம் நினைவாற்றல் அவர் அது சொன்ன கோபுரம் அவர்கிட்ட ஹிட்லர் மூன்று மூன்றரை மணி நேரம் பேசுவான் சோடா கூட பிடிக்காம ஏயா ஹிட்லர் என்னோட சொன்னார் சார் ஒரே ஒரு ஓம்பை தான் அதனால் தண்ணி கூட பிடிக்காமல் எப்படி பேசுகிறாருன்னு எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் நானே ரொம்ப நேரம் பேசுகிறேன் இருந்தாலும் சிவகுமாரண்ணனுடைய அந்த ஹெல்த்து வச்சு வச்சுக்கிறது உடம்பு பிறரை கண்டு கொள்வது பிறரை பாராட்டுவது மனம் விட்டு அது ஒரு மனம் விட்டு பாராட்டுவார் அதான் பெரிய விஷயம் ரொம்ப சிவகுமாரண்ணே மனம் விட்டு பாராட்டுவார் சில பேர் அதில் கூட கஞ்சத்தனம் பயங்கர கஞ்சத்தனம் ரேஷன்லாம் விடுவாங்க அவர் விட்டாருன்னா வேர்ல்டு பேங்க்கு கடன் கொடுக்குற மாதிரி பிறரை பாராட்டு மனது வரும்போது பாராட்டிடுவார் அதில் கஞ்சத்தனங்கள் கிடையாது அப்போ அவர் பிறரை புரிந்து வைத்திருக்கிறார்ன்ட்டு தான் அர்த்தம் அதனால் எம்ஜி வல்லவனோட எவ்வளோ தொடர்பு வைத்து எவ்வளோ சின்சியராக வந்து உட்காந்துருக்காருனா உண்மையிலேயே எம்ஜி வல்லவன் மிக மிக நல்ல மனிதர் சிறந்த மனிதர் இன்னும் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்திருக்கலாம் அவரை விட மூத்தவர்கள்லாம் இவ்வளோ பேர் அதான் ஆச்சரியம் மிக மிக ஆச்சரியம் இந்த பிரபஞ்ச ரகசியம் சீக்ரெட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் பார்த்தா வியப்பாக இருக்குது நமக்கு பார்க்கும் எல்லா துறைகளிலுமே அதில் 
இந்த விழாவில் என்னையும் பேச வைத்ததற்காக அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அமர்கிறேன் வணக்கம் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன் அவுட் சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன் அவுட் சினிமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொன் அவுட் சினிமாவுக்கு பதிவு பண்ணுங்க பைரசியை ஒழிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயமோ அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னும் டவுட் சினிமாஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது வேறு வழியில் சொல்லி தான் ஆகணும்